Labdien, cienījamie skatītāji! Labadien, Amelie Šrovi! Kad da paskutinė kart buvote Latvijoje? Gali mes pėti? Ka tikrai, bent kartą gyvenime esate bandę savo rankšlošiu užtiesti kuo didesnį Latvijos pajūrio gabalą. Bet nereikėjo taip stengtis. Juk ten nejokingi 90 km, o visi 500. Truputį pavidu, ar ne? Bet vietos ten visiems užtenka. Latvijos pajūrio miestuose, ypač Ventspilyje, vasarą ant kiekvieno kampo jų sausis glosto gimtoji lietuvių kalba. O važiuodami link kolkos rango, prasilenkite su mašinomis lietuviškais numeriais. Pakeliui matote daug atpažįstamų užrašų, tokių kaip jūra, ezers, ekskursijas, suvenyri, alus, medius, kempings, restorans, purvs. Be jo tu žinai, kad purvs? Iš tikrųjų yra pelkė. O tai tau tikrai? Matydami visus šiuos užrašus, neapsigaukite. Jūs ne Lietuvoje, o kaimininėje Latvijoje. Bet ar dundėdami Latvijos keliais ir vieškeliais, kada susimastėte, ką apie Latviją žinote? Ar žinote, ką nors daugiau, nei Rygos balzamas, saldainiai karvutė, ledai pols ir Lauris Reinikis? O tai tu dar ką nors žinai? Aš žinau, pavyzdžiui, kad Rygos televizijos bokštas yra aukštesnis nei Vilniaus televizijos bokštas. O Latvijos aukščiausias kalnas Gaisinkalns yra 18 metrų aukštesnis už mūsų aukštoje. Ventos krioklys arba ventis rumba apskritai yra plačiausias Europoje. Ir Riga yra senesnė už Vilnių ir didesnė. Bet Lietuva didesnė negu Latvija. Ir Lietuva yra daugiau, ir kalba mūsų archaiškesnė. O Rigoje buvo papošta pirmoji kalėdinė eglutė. Ir džinsus išrado Latvijas. Ir dar Latvijai yra laimėja Eurovizija. O Lietuviai dar ją laimės. Bet gal jau baigim ir pakalbėkim apie tai, ką apie Latviją žino tik nedaugelis lietuvių. Važiuodami prie jūros, lietuviai neretai užsuka į Rygą. O Rygoje kiekvienas būtinai staptėlį prie laisvės paminklo. Šis skulptoriaus Karlio Zalės paminklas buvo pastatytas už Latvijų saukotas lėšas ir atidengtas 1935 metais. 42 metrų aukščio skulptūra simbolizuoja valstybingumą ir tautos vienybę. Neveltui ant postamento parašyta – tevzamei un brivibai – tėviniai ir laisvei. Paminklo viršuje stovi moters skulptūra, rankose laikanti tris paukšuotas žvaigždės. O šio žvaigždės simbolizuoja tris Latvijos regionus – Kuržeme, Vidžeme ir Latgala. Savo pasakojimą pradėkime nuo 12 amžiaus, kai dabartinėje Latvijos teritorijoje gyveno baltų ir lyvių gentis. O kas tai lyviai? Lyviai? Lyviai tai seniausi Latvijos gyventojai, kalbėję vieną iš Baltijos finų kalbų – gimininga estų ir suomių kalbai. Taigi, dar 12 amžiaus pabaigoje daugavo žiotise silaipino vokiečiai ir prisidengdami šventų krikšto sakramentu ėmės aukti teritoriją abi pus daugavo žiočių. Vyskupo Alberto vedami vokiečiai 1201 metais įkūrė Rygos miestą ir pirmiausia pavergė lyvių žemes. Todėl besikūrinti vokiečių valstybė pavadinama Livonija. Per 13 amžių vokiečiai nukariauja visas dabartinės Latvijos teritorijoje gyvenusias baltų gentis – kuršius, žemgalius, sėlius ir latgalius. Taip susiformuoja Livonijos valstybių konfederacija, gyvavusi iki 16 amžiaus vidurio. Po Livonijos karo dabartinėje Latvijos teritorijoje atsiranda dvi valstybės – kuršio hercogystė ir uždaugovio hercogystė. Viena iš laisvės paminklo žvaigždžių simbolizuoja kuržemę. Be teisybės dėliai reikėtų patikslinti, kad tai kuržemės ir žiemgalos regionai, kurių teritorijoje kiek daugiau nei 200 metų gyvavo kuržemės ir žiemgalos hercogystė. Trumpiau, vadinama kuršo hercogystė, ji vasalystės teisėmis priklausė iš pradžių Lietuvos didžiai kunigaikštystei, o vėliau abiejų tautų respublikai. Kuršio hercogystė savo klestėjimo viršūnę pasiekė 17 amžyje ir teisėjama su vienu iš jos valdovų – hercogų Jokūbų. 
Jakubas buvo talentingas valdovas, kaip tiems laikams jis turėjo labai gerą išsilavinimą. Vadovaudamasis merkantilizmo idėjomis, hercogas Jakubas reformavo šalie žemės ūkį ir pramonę, labiausiai orientuodamasis į laivyną. Pastatęs daugiau nei šimtą laivų, jis vykdė prekybą jūrų keliais. Iš kur šo į Afriką, gabeno medieną, metalų ir stiklo dirbinius, jevus, dektinę alų, miltus, sūdytą mėsą, sūdytą ir rūkytą žuvį bei gintarinius papošalus. Iš Afrikos į Pietų Ameriką vergus, o iš Pietų Amerikos į kuršą, įvairius prieskonius ir riešutus, tabaką, medvilnę, cukrų, romą, kakavą, įvairias palvės tropinių paukščių plunksnas ir vežlių kiautus. Negana to, kuršo hercogystė įsigijo dvi kolonijas – Švento Andriaus salą vakarų Afrikoje ir Tobago salą prie Pietų Amerikos. Tačiau kolonijų ilgai išlaikyti nepavyko ir po Jokubo mirties prasidėjo lėtas kuršo hercogystės saulėlytis. Nutrukus Ketlerių dinastijai hercogystės sostas atiteko Ernstu Joanui Byronui, kurio valdymo laikotarpis įsiskyrė nuo latinėmis intrigomis, vaidais ir meilės istorijomis. Tačiau dabartiniai Latvijai padovanojo du architektūros šedevrus – rundalės ir jelgavos dvarus. Juos projektavo žymus 18 amžiaus italų kilbės architektas Bartolomėjas Frančeskas Rastrelis. Dirbęs Rusijos imperatoris Jekaterinos pirmosios dvaro architektų ir suprojektavęs nemažą dalį žinomiausių Sankt Peterburgo barokinių pastatų. 1795 metais kuršo hercogystė buvo inkorporuota į Rusijos imperijos sudėti su nuostabiais barokinės architektūros perlais, su suklestėjusiais Lepojos ir Ventspilio uostais ir romantizuotų Tobago salos mitų lydinčių Latvius net ir šiandien. Kaip jau minėjome, Polivonijos karo dabartinėje Latvijos teritorijoje susikūrė dvi hercogystės – mūsų jau aptartoji Kuršo Žiemgalos hercogystė ir Uždaugubio hercogystė. Uždaugubio hercogystė buvo prijungta prie Lietuvos didžiosios kunigaikštystės. Tačiau Lietuvos didžiai kunigaikštystėj, o vėliau abiejų tautų respublikai, visos teritorijos išlaikyti nepavyko. 17 amžiaus pradžioje, po karo su Švedija, šiaurinė uždaugubio hercogystės dalis vidžiame atiteko Švedijai. Vidžiame kartu su dabartine Latvijos sostinė Ryga švedai valdė beveik šimtą metų. Savo valdymą švedai pradėjo nuo reformų. Švedijos karalius Gustavas II Adolfas pasiskelbė tiesioginių bažnyčios vadovų ir daug dėmesio skyrė bažnyčių atstatymui ir suklestėjimui. Šiuo laikotarpiu bažnyčiose pradėto stai laikyti gėdamosios mišios, davusios pradžią Latvijos chorinio dainavimo tradicijai. Daug dėmesio buvo skiriama ir švietimui. Karalius Gustavas II Adolfas įkūrė du svarbių švietimo centrus – 1631 metais prie Rygos katedros įsteigiama Rygos akademinė gimnazija, turėjusi observatoriją su dviem teleskopais. Šioje gimnazijoje rengti vieši disputai ir skaitimai – kėlė Rygos gyventojų dvasę. O 1632 metais tuometinėme dorpate įkūrėma akademija – dabartinis tartų universitetas, kuris tapo šviesuomenę sukdymo centru. Jame studijavo ir vadinamė jaunalatviai. Latvijų tautinio atgimimo prasidėjusio 19 amžiaus viduryje veikėjai. Švietimu ypač rūpinos ir kitas karalius – Karolis XI, vadintas valstiečių karaliumi. Jo įsakų kiekvienoje parapijoje steiktos parapinės mokyklos, kuriuose mokėsi valstiečių vaikai. Dar daugiau – alūksneje įkūrėma mokykla – kurioje Latvijų valstiečių sūnus ruošiami tapti mokytojais. Tuo rūpinasi vidžiamės generals superintendentas Johanas Fišeris ir tuometinis alūksnės pastorius Ernstas Gliukas. Karolis XI jis rūpinosi, kad dievo žodis būtų skleidžiamas valstiečių gimtąją kalbą, tad skyrė lėšų Biblijos vertimui į Latvijų kalbą ir leidybai. Tai buvo tiems laikams didelė suma – 7500 talerių. Biblija išvertė Ernstas Gliukas su pagalbininkais, 
o jos leidybą truko beveik 10 metrų. Pirmiausia pasirodė naujasis testamentas, po metų maldynas, o galiausiai senasis testamentas. Visa Biblija buvo išleista 1694 metais. Be to Karolio 11 jonų pelnai Latvijų valstiečiams nesibaigė. Jis neciūlo panaikinti baudžiavą, tačiau tikslo nepasiekė dėl didelio dvarininkų pasipriešinimo. Tačiau valstiečiams apgintys išleidžia įstatymus, užtikrinančius valstiečiams teisę ieškoti teisybės teismuose. Įtvirtinamas principas nustatyti valstiečio duoklę ir lažą pagal jo dirbamo žemės kiekį ir visą tai griežtai dokumentuoti. Nemažai valstiečių netgi įsiperka iš baudžiavos. Kas žino, kaip toliau būtų susiklostęs vidžiamės gyventojų likimas, jei išveda į šią teritoriją būtų išlaikę savo valdžioje? Visgi taip neatsitiko ir 1721 metais Nysta do taiko sutartimi vidžiame pateko į Rusijos imperijos sudėti. Tačiau švedų indėlis į valstiečių švietimą davė savo vaisių. Vidžiamės valstiečiai buvo labiausiai išsilavinę visoje carinėje Rusijoje. Ir nors vidžiame į Rusijos imperiją buvo inkorporuota anksčiau nei kitos dabartinės Latvijos teritorijos, vidžiamės Latvijai sugebėjo atsilaikyti prieš aktyvę visą greunančią rusinimo politiką. Prie to nemenkai prisidėjo ir nuo 18 amžiaus 3 dešimtmečio vidžiamės gubernijoje veikusios hernhutiečių brolijos. Judėjimas tapo labai populiarus. 19 amžiaus pradžioje į jį buvo įsitraukę nuo 20 iki 30 tūkstančių latvių. Hernhutiečiai evangelikų literonų pietistų atšaka savo veikla skleidė Dievo ir artimojo meilės idėją skatino bendromeniškumą ir ragino siekti išsilavinimą. Hernhutiečių judėjimas tapo puikia atsvara caro valdžios naikinamoms mokykloms ir sudarė sąlygas mažuose bendruomenėse ugdyti latvių vaikus. Šiose bendruomenėse taip pat buvo daugiedama, tai nemenkai prisidėjo prie dainavimo kultūros įsitvirtinimo. Iš Hernhutiečių išaugo dalis pirmosios latvių inteligentų kartos – nutiesusios kelią į Latvijos valstybingumą. Jau vynėjome, kad Polybonijos karo susikūrusi uždaugovio hercogystė skilo į dvi dalis. Ką tik aptarėme, kas darėsi vidžiamėje, o dabar pakalbėkime apie trečiąją žvaigždę – Latgalą. Latgala yra kitokia, nei jo aptartėjai Latvijos regionai. Čia skiriasi gamta, kalba, religija, net žmonių būdas kitoks. Todėl kyla natūralus klausimas, kodėl taip nutiko? Po Livonijos karo Latgala atiteko Lietuvos didžiai kuningai aikštystiai, o vėliau – abiejų tautų respublikai. Ir jos valdžioje išbuvo apie 200 metų, iki 1772. Ji tapo Lietuvos Lenkijos provinciją, kuriai vadovavo vaivada įsikūręs daugpilio mieste. Vietiniai dvarininkai savo svarbus klausimus galėjo aptarti Seimeliuose, o abiejų tautų respublikos Seime Latgalai arba Inflentams atstovavo vos šeši deputatai. Natūralu, kad Latgaloje neįsigalėjo liuteronybė. Katalikiška abiejų tautų respublika savo šiaurinėjo provincijoje įkūrė viskupystę ir skleidė katalikybę. Dievo žodis turėjo pasiekti vietinius gyventojus jų gimtąją kalbą. Todėl jėzuitai 1595 metais Vilniuje įspausino katalikišką katekizmą latvių kalbą. Tai yra pirmoji išlikusi latviška knyga. Jėzuitai įdėjo daug pastangų, norėdami savo pusę patraukti užsispyrusius latgaliečius. Jie labai rūpinosi bažnyčių atstatymu, statė naujas pošnes šventiklas. 1700 metais bažnyčia buvo pastatyta ir Agluonoje, mieste, kuris yra tapęs visų Latvijos katalikų centru. Dabartinė Agluonos bazilika garsi ir tuo, kad joje kabo Dievo motinos paveikslas. Nutapytas pagal trakų Dievo motinos Lietuvos glopėjos paveikslą. Be relikijos skiriasi ir kalba. Regiono gyventojai kalba latgalietiškai. Gana stipriai nuo bendrinės latvių kalbos besiskiriančią tarme, kurią dažnas latgalietis pavadintų atskira kalba. Pirmoji knyga latgalietiškai buvo įspausdinta 18 amžiaus viduryje, 
pradėjus iki mūsų dienų besitesančią latgalietiškosios raštijos tradiciją. Mūsų dienomis esama nemažai latgalietiškai rašančių autorių, užsienio literatūros vertimų, leidžiama periodinių leidinių mokomųjų knygų. Ir žmonės Latgaloje latgalietiškai ne tik šneka, pavyzdžiui, sako nelabdėm, o labadėme. Bet ir repuoja. Latgalietiškai repuojantį grupę Latgalyšių reps šiuo metu yra populiari ne tik Latgaloje, bet ir visoje Latvijoje. Latgala iš visų Latvijos regionų yra labiausiai paliesta slavų įtakos. Dar iki vokiečių ekspansijos į Lyvių ir Baltų žemes per visą 12 amžių tęsiasi Latgalių kovos su slavais, siekusiais užvaldyti daugovos ir gaujas vandens kelius bei platinti stačiatikybę. O Lietuvos Lenkijos laikais Latgala užlėjo polonizacijos banga. Dauguma jos dvarininkų sulenkėjo. 17 amžiaus viduryje pabažnyčios reformos Rusijos imperijoje. Nuo persekiojimo iš Rusijos į Latgalą traukiasi sentikiai, kurie buvo palankiai priimti po karo ir maro iš tuštėjusiose žemėse. 2017 metų duomenimis Latvijoje gyvena apie 55 tūkstančiai sentikių ir dauguma jų žinoma Latgaloje. Prie slavų Latgala dar labiau priartėjo po pirmojo abiejų tautų respublikos padalyjimo 1772 metais, kai buvo prijungta prie Rusijos imperijos. Tada Latgala pateko į slaviško subskovo, o vėliau Vitebsko gubernijos sudėti. Ir tik 1917 metais dabartinė Latgalos teritorija buvo prijungta prie latviškosios vidžiamės gubernijos. Ir tokiu būdu, galima sakyti, grįžo į latviškai pasaulį. Su labai įvairia tautinė sudėtimi, priklausanti kitai grikščioniškai konfesijai, kiek kitokia, tačiau besidėdžiuojantį savo kitoniškumu. Latgalos kitoniškumą lėmė dar ir tai, kad joje vėliau nei kitose Latvijos regionuose prasidėjo tautinis atgimimas. Pirmiausia dėl to, kad ten beveik pušimčių metų vėliau nei kur žemėje ir vidžemėje tik 1861-aisiais buvo panaikinta baudžiava. Be to Latgala, kaip ir Lietuva, išgyveno spaudos lotiniškais rašmenimis draudimą. Po 1863 metų sukilimo Rusijos valdžia Latgaloje draudė skaityti, spausdinti įvežti knygas lotiniškais rašmenimis. Draudimas galioja iki 1904. Iki to laiko latgaliečiai nelegaliai įsiveždavo knygų iš Lietuvos arba perašinė davojas ranka. Latviškas knygas išspausdintas mažojoje Lietuvoje į Latgalą gabeno ir vienas žymiausių – Lietuvos knygnešių Jurgis Bielinis. Tad turbūt jau supratote, kad Latgala iš visų kitų Latvijos regionų istoriškai ir kultūriškai yra artimiausia Lietuvai. Jau matėme, kad visi trys Latvijos regionai, kuriuos simbolizuoja trys laisvas paminklo žvaigždės, buvo labai skirtingi. Kas jos suvienėjo ir kaip jis susikūrė Latvijos valstybę? Latvija kaip nepriklausoma valstybė gimė 1918 metų Lapkričio 18 -ąją. Ta diena dabartinėme Latvijos nacionalinio teatro pastate tautos tarybė paskelbė Latvijos nepriklausomybę. Bet už tikrąją nepriklausomybę Latvijai dar porą metų teko pakovoti. Kol 1920 metais buvo demokratiniu būdu išrinktas pirmasis parlamentas, juridiškai įtvirtinęs Latvijos valstybę ir po dviejų metų darbo paskelbės Latvijos Respublikos konstituciją, kuriai teisino pagrindinius valstybės simbolius – himną, herbą ir vėliavą. O tu žinai, kad Latvijos vėliavą viena seniausia Europoje? Jie minima dar 13 amžiuje. Žinau, bet apie tai galbūt galėsim pakalbėti kitą kartą. Su jumis buvo Eglė Žilinskaitė Šinkūnėne ir Agnena Vitskaitė Klišauskinė iš Vilniaus universiteto baltistikos katedros. Jei apie Latviją norėtumėt sužinoti daugiau, parašykite mums. Uzredzešnos. Iki pasimatymą.